वालेकुम आज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का फिफ्थ लेक्चर है पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि उन कंपनीज में जो अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस नहीं करती या जिनके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और आखिर के ऊपर यानी लेक्चर के लेक्चर के एंड पे हमने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को उन प्रैक्टिस को भी देखा था जो बेस्ट इन क्लास कंपनीज हैं यानी ऐसी कंपनीज हैं जिनके सॉफ्टवेयर uh, जो हैं वो हाई क्वालिटी uh, के साथ होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं जिनके सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर होते हैं आज हम वहीं से डिस्कशन को दोबारा शुरू करते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं और फिर बाज और चीज़ों को भी आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें पहले हम बेस्ट इन क्लास की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को देखेंगे फिर हम कॉस्ट uh, और इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को भी देखेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्वालिटी के साथ कॉस्ट का एक फैक्टर एसोसिएटेड है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तो लेट्स डिस्कस दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर और इस डिस्कशन को हम जारी रखते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की परस्पेक्टिव से जरूरी है वो है कि आप प्रोजेक्ट के के लिए ऑटोमेटेड एस्टिमेशन यूज़ करें यानी ऐसे टूल्स यूज़ करें जो कि प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट करें और एंड दिस हैज़ टू बी डन वेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट दैट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या स्टार्ट होने वाला होता है उस वक्त आप एस्टिमेट्स रन करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस तो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि आप जब पहले एस्टिमेट करेंगे फिर आप उसको ट्रैक करेंगे तो फिर आपकी जो सीरियसनेस है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी वो इससे साबित होती है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू यूज ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग मैथड्स अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है कॉम्प्लेक्स है नॉन ट्रिवियल है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत मुश्किल है कि आप सिर्फ पेपर के ऊपर पेंसिल से या पेन से लिख के उसकी प्लानिंग करें उसके लिए आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे और मार्केट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको अपनी टेक्निकल स्टाफ की मदद से ये एस्टिमेट करना है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट पोटेंशियल्स कितने हैं मसलन इसमें इस प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट्स के डिफेक्ट कितने हो सकते हैं डिज़ाइन के डिफेक्ट कितने हो सकते हैं कोडिंग के डिफेक्ट कितने हो सकते हैं और बाकी और कैटेगरीज के डिफेक्ट्स कितने हो सकते हैं ये अगर आप अर्ली ऑन एस्टिमेट कर लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स तो आपको उन डिफेक्ट्स को मैनेज करने उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने में बहुत आसानी रहेगी अब ये एक कॉम्प्लेक्स और नॉन ट्रिवियल टास्क है क्योंकि इसके लिए पहले तो आपके पास पिछले प्रोजेक्ट्स का डाटा होना चाहिए फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉज़ हैं उनकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स को और डिज़ाइनर्स को क्या वो डोमेन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं या नहीं रखते अगर वो डोमेन के बारे में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है एंड दे हैव प्रायर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन द सेम टेक्नोलॉजीज ऑल्सो दैन दी there is a good chance that the 
ڈیفیکٹ پوٹینشیلز ول گو ڈاؤن لیکن پہلی دفعہ جب آپ کسی ایریا میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایسٹیمیٹ کے میں ریزنیبل ہونا پڑے گا اور زیادہ ڈیفیکٹس کو کریپ ان کرنے کی ایک لحاظ سے اجازت دینی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ریئلسٹک پلاننگ کے اندر ہیلپ کرتی ہیں جب آپ ان ریئلسٹک پلاننگ کرتے ہیں تو پھر اس کو مینج نہیں کر پاتے اور پروجیکٹس بجائے وقت پہ کمپلیٹ ہونے کے ڈلے ہو جاتے ہیں بجٹ اوور رنس ہو جاتے ہیں اور اسکیجول سلپیج تو ایک عام بات ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ میں کہ اگر اس کی صحیح طرح سے پلاننگ نہ ہو تو اسکیجول سلپیج تو اٹس دا فرسٹ اینڈ موسٹ اکرنگ پرابلم ان دی سافٹ ویئر انڈسٹری اسی طرح بیسڈ آن دی پرائر ایکسپیرینس یو شوڈ ایسٹیمیٹ the defect removal efficiencies uh, of the uh, of your project ke aap is domain mein agar pehle kaam kar chuke hain pehle projects mein actual defect removal efficiency kya thi aur ab defect removal efficiency kya aap expect karte hain to iske liye bhi aapko tools ki zarurat padegi اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ مینولی ان چیزوں کو مینٹین نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ اسپیشلائزڈ آٹومیٹک ٹولس مارکیٹ سے خرید کر ان کو اپنے انوائرمنٹ میں یوز کریں اور یہی وہ کوالٹی اشورنس کے ٹولس ہیں یہ جو ہم نے بات کی تھی کوالٹی لیگڈس میں کہ وہ یہ یوز نہیں کرتے لیکن بیسٹ ان کلاس کمپنیز اینڈ companies which are producing high quality software use software tools to their advantage isi tarah aapko formal risk analysis perform karna padega risk analysis to har project ka hissa hai baaz risks bade obvious hote hain matlab human resource ki unavailability ka risk hai اسی طرح اور بعض رسک ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے رسک ہوتے ہیں خاص طور پہ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور بعض اپلیکیشن ڈومینس کی اپنی رسکس ہوتے ہیں ایکچولی ہر اپلیکیشن ڈومین کا اپنا رسک ہوتا ہے لیکن بعض میں یہ رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں اور رسکس کے میٹیریلائز ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک فارمل رسک انالیسس پروسیس کنڈکٹ کرنا پڑے گا اور ان فارمل رسک انالیسس پروسیس کے نتیجہ میں جو آپ کی رسک مٹیگیشن پالیسی یا رسک مٹیگیشن پلان بنے گا اس کو آپ نے ایک لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پر تھرو آؤٹ پروجیکٹ اپنے پاس رکھنا ہے صرف یہ نہیں کہ پہلی دفعہ میں رسک انالیسس ہو گیا اور اس کو پھر آپ نے بند کر کے ڈاکومنٹ کو رکھ دیا نہیں اس کو آپ نے پراپر ایک لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھنا ہے اور اگر کبھی اس کو ری وزٹ کرنا پڑے تو وہ کرنا پڑے گا اور وہ ایک پروجیکٹ کی نیسیسٹی ہے دوسری ایک چیز ہے جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ متعلق ہے اور وہ لے آؤٹ آف اسکیجول ہے اینڈ ان دس لے آؤٹ آف اسکیجول دی پروجیکٹ مینجمنٹ مسٹ پرووائڈ ایڈیکویٹ ٹائم فار پری ٹیسٹ انسپیکشنس دیز انسپیکشنس آر produce excellent results for design documents and for code. Results have shown, studies have shown that design inspections and code inspections are the most efficient way of defect removal. And so it is the responsibility of the project management to adequate to allow adequate time to conduct these pre-test inspections. Baki phases ke andar bhi aap inspections rakhe. Masla aap requirements ke andar bhi inspection rakhe, review rakhe. Aap test cases ki development ke vakt bhi rakhe, aap documentation mein bhi rakhe. Lekin particularly jo ek do areas hain jin mein you must have Uh, pre-test inspections are design 
and code. And design inspections and code inspections are the best way to find defects and to remove defects from those work products. You also maintain have to maintain historical quality data from similar projects available. And when this is available, then you can estimate on a better way. If you don't have historical data available, then the estimates you have can be a guess, but they are not based on any uh, sound uh, figures. Then you need to track your milestones using automated tools um, and you have to be thorough in them. Jin milestones ko bhi aapne achieve karna hai, kya aap unko achieve kar chuke hai, ya jin milestones ko aapne achieve karna tha aur aap kisi wajah se unko achieve nahi kar sake, unke baare mein what the management has decided, have you given new time frame, have you updated the schedule and this can only be done uh, for non-trivial projects with the help of uh, automated tools. These tools again are available in the marketplace. Another quality assurance perspective say project management must enforce the use of automated uh, tools for, to track defects. Defect कहाँ पर originate हुआ, कहाँ पर report हुआ, किसने report किया, उसके severity level क्या है, is it very severe, is it moderately severe, is it with low severity or is it a cosmetic problem? And uh, how was that defect removed? And how quickly was that defect removed? Was that defect removed before the release to, uh, to, uh, of software to the customer or was it released or was it f found and fixed after the fact? These things are repeated uh, here in this course but these are very important things. We must do this otherwise we will not be able to improve uh, our defect prevention as well as defect removal activities. Then there should be a management focus concentrated on achieving excellent results. Now this is very important. If the management is committed and by commitment I mean fully commitment, not just by saying yes we are committed, but by actually providing the necessary resources and by providing a culture within the company that promotes excellence, then and only then we can uh, achieve those high, uh, the results of producing high quality software. These were some of the management practices that are necessary in order for us to um, improve the quality of software development. There are two things. One is the actual quality that is contained within the product. See, these are product specific quality attributes as we've talked about in the last lecture. But for the project management perspective, the things, the practices, the activities that we have just uh, discussed relate more to the organization specific quality attributes. If the, if the management is committed to uh, following these quality attributes, that is organization specific quality attributes and is aware of the benefits of these, then certainly they will emphasize and they will be focused on uh, in, in focused on on the excellent side of it and the process will improve as a result and when the process improves the quality of the software product will improve that is both of these things are directly related to each other
Now, if you look at the, if you want to say that the quality, what are the practices for, from the management's perspective, which result in low quality software? And I would just say that if the management is not doing the things that we have talked about, is not focused on following these management practices, then you can assume that for non-trivial projects, software quality will suffer. There's another thing that is management related, but that's not really part of the project management, but it is, uh, it is the responsibility of higher management to establish a software quality assurance group, or commonly known as SQA group within the company. Let's now see what an SQ, SQA group is, why we need it, and what are its activities. Every company which wants to establish a reputation for producing high quality software must establish a software quality assurance group within the company. This group must be funded properly and management must pay attention to the reports and presentations made by this group. This group will sometimes report things which will contain problems, which will mention problems in the processes of developing software. That management must not shy away from the issues, from the problems identified in these reports. That is very important. If the management chooses to ignore the findings of SQA groups, then really there is no point in forming an SQA group. The SQA group reports directly to the line management and not to the project management. The SQA manager is of the same report, is of the same level of reporting, is at the same level of reporting as the project manager. However, the personnel of the SQA group and the project management and the technical staff must work together to produce high quality software, which is the ultimate goal for the company. If the company produces high quality software, the customers will be happy, there will be more users, there will be more customers. As a result, the revenue of the company will grow. The reputation of the company will grow. The reputation and uh, people would like to buy products of that company. And that's the simply put economic reason for having an SQA group. The SQA group is needed to monitor the quality assurance related activities in a company. And so with the help and guidance of the top management, SQA group is sort of an auditor uh, which keeps them, the higher management informed about the actual practice of uh, doing software development. And the SQA group will faithfully report to the management if there are any problems they have found in the development process, if there is any training that is required by the project management staff. So now let's look at the activities that the SQA group performs. First and foremost, the SQA group is responsible for the preparation of software quality assurance plan for a project. Software quality assurance plan for a project will highlight the realized 
policy for that project vis-a-vis -vis software quality. SQA participates in the development of the project's software process description. What this means is that for every software project, there is going to be a process that needs to be followed. Whether that's a waterfall process, whether that's an iterative process, or any variation of any of the other popular uh, software processes. So the SQA rep representative has to be part of the software for, for, for the selection and description of software development processes. SQA department or SQA group is also responsible to review and verify compliance to the defined software process. So, jo software process ek project ke liye select kiya gaya hai, uski definition ke liye bhi SQA group us team ka member hota hai. Aur jab aap actually software develop karte hain, to us process ko follow karne ke कि किस कदर फेथफुली आपने डेवलपर्स ने उसको फॉलो किया है उसको रिव्यू करने और उसको वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप की होती है तो एक लिहाज से ये ऑडिटर होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अब इसमें एक बात मैंने पहले कही थी कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ग्रुप है उसने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम ने और सारे टेक्निकल स्टाफ ने इकट्ठे मिलकर काम करना है ये होना बहुत जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये टीम कॉन्फिडेंस और केमिस्ट्री ना हो तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो एसक्यूए का स्टाफ है उसको डेवलपमेंट टीम या टेक्निकल स्टाफ डिसलाइक करेंगे और वजह यह है कि एस जो है वो उनके काम को मॉनिटर करेगी उनके काम का ऑडिट करेगी तो अगर ये दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक टीम लाइक स्ट्रक्चर एक कॉन्फिडेंस ना नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट टीम है उसकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से एस ग्रुप से इंफॉर्मेशन को हाइट किया जाए and that is not good for the company. SQA group is also responsible to participate in the development of software process description. Just like I said that the software has been made, the software process has been made, it has been made for the description कंप्लाइंस के लिए भी एस की पार्टिसिपेशन जरूरी है और अगर ये ना हो तो यानी कि एस की पार्टिसिपेशन ना हो तो एस ऑडिटर का रोल अदा नहीं कर सकता और एस का बड़ा मेजर काम जो है वो प्रोसेस की एक्टिविटीज को वेरीफाई करना है इसलिए एस के स्टाफ को उन उस प्रोसेस की डिटेल्स का इलम होना भी बहुत ही जरूरी है अब बाज दफा ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एक प्रोजेक्ट में आपने एक प्रोसेस को डिफाइन किया कि हम ये एक्टिविटीज करेंगे और ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिसेस के मुताबिक हैं लेकिन बाज दफा उन एक्टिविटीज में से किसी एक को हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो हमें उसके लिए डिविएशंस को अप्रूव करवाना पड़ेगा और वो अप्रूवल जो है वो एस ग्रुप की तरफ से मिलेगी और जिन एक्टिविटीज के लिए आपको डिविएशन चाहिए वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया उसकी वजूहत होनी चाहिए कि इस वजह से प्रोसेस को हमने फॉलो नहीं किया या 
इस प्रोसेस के बजाय हमने एक और प्रोसेस को फॉलो किया है और उसकी ये वजूहत हैं सो दिस हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस क्यू ए ग्रुप टू इंश्योर दैट टू वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड चेकड कम्प्लीटली और अगर कहीं पर नॉन कम्प्लाइंस है यानी कि इजाज़त के बग़ैर प्रोसेस में तब्दीली की गई है तो उसको हायर मैनेजमेंट की इलम में लाना भी एस क्यू ए ग्रुप की जिम्मेदारी है तो इस लिहाज से एस क्यू ए ग्रुप को ही बड़ी स्मार्टली अपना और बड़े प्रोफेशनली अपना काम करना चाहिए और कोई पर्सनल ग्रेजर्स अपनी प्रोफेशनल वर्किंग के अंदर नहीं लेकर आने चाहिए और ये एंड दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट टास्क एट टाइम्स अब हम ब्रीफली एस क्यू ए प्लान को डिस्कस uh, करते हैं uh, बल्कि डिस्कस uh, तो हम एक लेटर लेक्चर में करेंगे इस वक्त हम देखते हैं कि एस क्यू ए प्लान में होता क्या है एस क्यू ए प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल द इवेल्यूशन दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड फॉर द प्रोजेक्ट किस किस चीज़ को एवेलुएट करना है एक प्रोजेक्ट में वो डॉक्यूमेंट किया जाता है एस क्यू ए प्लान में कौन से ऑडिट और कौन से रिव्यूज करने हैं इनका भी एस क्यू ए प्लान में जिक्र होता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कौन से स्टैंडर्ड्स को हमने फॉलो करना है कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होंगे उनको भी एस क्यू ए प्लान में ही डॉक्यूमेंट किया जाता है मसलन हम कह सकते हैं कि जी हम रिक्वायरमेंट्स के लिए आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो ये इतनी सी बात जो है ये एस क्यू ए प्लान में आनी चाहिए और फिर एस क्यू ए ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करे कि ये स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है इसी तरह अगर कोई एरर्स हैं और नेचुरली एरर्स तो होती हैं तो उनको रिपोर्ट करने का और ट्रैक करने का क्या तरीका कार है ये भी एस क्यू ए प्लान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड वेल इन दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान सिमिलरली अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप जो है एस क्यू ए ग्रुप में कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं प्रोड्यूस करने हैं तो उनको भी एस क्यू ए प्लान में उनका जिक्र होना चाहिए और इसी तरह एस क्यू ए प्लान में ये भी होना ये जिक्र भी होना ज़रूरी है कि हम प्रोजेक्ट टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे उनको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और किन किस्म की प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्टली सीनियर uh, मैनेजमेंट के सामने पेश कर देंगे क्योंकि बाज ऐसी सवेर नॉन कम्प्लाइंसिस होती हैं जिसमें आपके लिए ज़रूरी है यानी कि एस क्यू ए ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इन एक्टिविटीज़ को इन नॉन कम्प्लाइंसिस को सीनियर मैनेजमेंट के सामने लेकर आए तो आप ये देखें कि जो एस क्यू ए ग्रुप की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो सीनियर मैनेजमेंट के बिहाफ पर प्रोजेक्ट की प्रोसेस को कम्प्लाइंस प्रोजेक्ट के प्रोसेस के कम्प्लाइंस को नोट करे और इस लिहाज से आईज एंड ईयर्स का काम करे सीनियर मैनेजमेंट के लिए लेकिन अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि एस क्यू ए ग्रुप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टाफ विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल स्टाफ will work together so that we produce high quality software if the project management team which includes the technical staff are working very hard to develop high quality software the sqa group is working very hard to with them to ensure that all the processes have been followed correctly then there would not be any problem but if each group has their own personal or political agendas then there is a good chance of conflict 
within the two groups. So it becomes the responsibility of the senior management to uh, first identify the problems and second to resolve them and promote a culture of cooperation within the within their company. अब हम देखते हैं कि जो SQA personnel हैं उनका industry में क्या status है ये बड़ी unfortunate सी बात है कि SQA staff are paid less than the development staff और हालांकि उनका जो काम है वो बड़ा important है uh, so this is something that industry needs to look at and change. Secondly, job difficult times hote hain, in the times of crisis, SQA staff is uh, laid off or let go first. And this is something which the industry needs to change also. But there's good news also. And that is the top gun SQA personnel and managers with proven track record are in high demand from companies that have active quality assurance programs. But if you remember, there are only a few uh, companies with, act with active software quality assurance programs. ये तो हमने बात की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और हाउ दे शुड कोऑपरेट विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड ऑफ द प्रोजेक्ट अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी की सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के साथ जैसा कि मैंने पहले भी मैंशन किया है कॉस्ट हैं जैसा कि हर चीज के साथ कॉस्ट्स हैं अब हम उन कॉस्ट्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के लिहाज से सबसे पहली कॉस्ट जो जहन में आती है वो डिफेक्ट प्रिवेंशन की कॉस्ट है जब हम डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात कर रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि डिफेक्ट प्रिवेंशन करने के लिए तरीक ये है कि आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने स्टाफ को तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर एक कॉस्ट आती है या फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करने की एक कॉस्ट आती है तो डिफेक्ट प्रिवेंशन जब आप अपना गोल बनाते हैं तो उसके ऊपर कुछ कॉस्ट्स आएंगी फिर हमने कहा था कि यूज़र सेटिस्फैक्शन का क्वालिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द यूज़र हु डिसाइड्स वट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड वट इज़ ऑफ लो क्वालिटी so for in order to achieve user satisfaction we may have to perform some optimizations and there are costs attached with that then there is data quality defect prevention costs this is these are different from defect prevention costs these are data quality defect prevention costs you have to remember that quality of data is very important and then in many cases bad data gets into the system and we have to actually perform removal procedures to get rid of data quality defects from the databases so there's costs associated with that then we have quality awareness and training costs these are all costs which are good things because uh, they let us in the later stages prevent uh, uh, from defects to getting into the software systems. Then there are non-test defect removal costs. These are like inspections and reviews. And testing defect removal costs. These are usually already part of the software development life cycle. Then we have post-release customer support costs. These are also known as maintenance costs. Sometimes there are no maintenance agreements, but still companies choose to provide uh, some post-release 
customer support in order for the customer to uh, buy other products or to have a good uh, repo with the company. And this also in, improves the reputation of the uh, software developer. Now these are costs which usually are considered on the positive side. But there are some costs like litigation and damage award costs which if awarded against the software developer can really break that company because these are usually uh, punitive damages uh, that are awarded by courts if software is found to be uh, negligent and uh, companies uh, may, are, are uh, slapped with these punitive damages. There is another side of cost and that is when you are doing savings from reduced scrap and rework if your product is developed using high quality processes and ends up in high quality software then you won't have to do a lot of rework and you end up saving a lot of money. Then you have quality savings from reduced user downtime. If the, if the reliability of the software product is high, there is less downtime, there is a uh, customer is making money and you don't have to spend your money to fix uh, defects when the software is in production. And if you produce high quality software, all the results of surveys show that you actually reduce the development life cycle. You reduce the time to market and you are able to bring your software product in the market earlier as if you were not using uh, uh, high quality, if you're not focused on software quality. And so these are some of the, some of the costs that are end savings that are associated with software quality. Now if your software product is of high quality, it is going to be, uh, it is going to grab a better market share and you will have a competitive advantage in the market and that competitive advantage is going to bring you more revenues. So if a product brings more revenues and takes some investment, then in the longer run, the investment has a better uh, ROI. Uh, and so, so it behooves a company to invest and spend for high quality because it is going to recover that money uh, uh, on, on better terms. You'll have better reputation in the market, your returns will be uh, better, they'll be, uh, you have better uh, interval to market the software product and you will have a better market share. There's another thing which is the quality value from enhanced employee morale. If your products are of high quality, your employees will be happy, your attrition, voluntary attrition rate will be low and people would not like to change jobs because they are not satisfied with the quality of work. That is very important in the new economies where employee turnover is a problem, keeping top gun software professionals for longer intervals, for longer periods of time is a great success of a company. This is an era in the new economy where the traditional employment is not applicable anymore. The traditional employment patterns were that a young person, a graduate from a university would join a company and stay there for the rest of his or her life. That is 
no longer true. That is no longer true even in government service because governments are also moving towards contract-based employments. And if a company can keep employees who can leave any time for a longer period of time, this is a great success for the company. And this is a great success for software. It's, it's a great success because the company is focused on developing high quality software. Now let's look at the overall economics of software quality. High quality software applications have shorter development schedules than low quality applications because they do not get hung up in integration in testing due to excessive defect levels. We all know that software testing is performed at the end of the development. Whatever the development cycle is, testing is performed after code has been written. If the code includes many defects, the testing activity will take longer. Tests will only identify failures and, the, and those failures observations are then reported back to programmers who will fix them, retest them and testing will, software testing will have to be conducted again. On the other hand, if there are fewer defects, ideally no defects in software, then software testing would be easy. Easy in the sense because it doesn't have to be performed multiple times. There would be no or fewer failure observations and there will be almost no rework. And as a result, we will spend less time in, in conducting the software testing activity. High quality software products have lower development and maintenance cost than low quality software products. This may sound counterintuitive, but it is a fact. You have to remember that low quality software products have high defect density. There are more defects in low quality software. And high quality software products and applications have fewer defects. The cost of finding and fixing defects is added expense to uh, as an added expense for low quality applications. Remember our discussion on software costs where we talked about costs of defect removal on uh, sp uh, that, that's part of the software testing. So if the applications have fewer defects, you will spend less time on trying to find defects and you will have, you'll spend less time on fixing or repairing those defects. This is the same point that I just covered earlier but the first point was from the scheduled perspective and this is from the cost perspective. High quality software applications have better reliability levels in longer mean times to failure than low quality applications. This means that when the software is given to the customer and they are running the applications if the software is of high quality, 
the customers can rely on the software application. The software will not crash as often as a low quality software. And so the mean time between two failures increase and the, and the usage of software increases. So if someone thinks then they can develop a low quality software and give a shoddy product to the customer and let the customer do the testing, they are wrong because customer will not be able to use the product. And if the developer does not change the way they do business, then the customer is not going to buy that uh, company's products anymore. Similarly, high quality commercial software packages or products have a higher market share than low quality uh, commercial software products. This is again very obvious, this applies to all uh, industries, this applies to all domains. Whenever there is a matter of quality, the customer and user are always, are always going to select high quality products. And, and this is something we had talked about in the first lecture also. The next point is also very similar that the user satisfaction with high quality products is always higher than with low quality software products. As I had said before that it is the user who ultimately decides which is which product is better quality wise and if a customer is happy uh, with the product then uh, there must be something uh, in which it, then that product is definitely of high quality. High quality software projects score better on employee morale surveys than low quality software projects. We had just had a good discussion on employee morale and why employees choose to stay with a company uh, which are of high quality and if you look at surveys you will find that companies sometimes offer less salary to those employees but they don't leave them because they enjoy working in those companies it's not just about money a lot of things we professionals do we do because of the like liking of the uh, of the profession also and, and, and the environment and so and so financial side is just only one but very important aspect of um, employee morale. The work is a major part of it. If, if, a, if a person is not satisfied with the things that he or she is doing and is getting paid a lot of money for it, uh, sooner or later that employee is going to leave the job. Software products with high quality have very little chance of being uh, taken to court for litigation. Uh, and then there is little chance that those products will be uh, used to uh, punish the developer of the software product. But on the other hand, low quality software products are taken to court uh, more than high quality software products. And as this world moves towards uh, economies based on software systems, this activity that is litigation Will, uh, will be increasing in the years ahead of us. And so, you know, for, from that point of view, we should also focus on uh, uh, software quality. 
There's another perspective that you can look at is that software quality improves the performance of the users. There is one thing that user satisfaction, that is another thing to that is the performance of the users of the software. If the quality of the software is good, naturally the performance of the user of that software will also improve. But on the other hand, if you have low quality software products, the performance of the user will, uh, will not be improving. And in some cases, the poor quality software can truly, can trigger truly massive unplanned expenses. This means that if the software results, let's say, uh, software defect uh, results in shutting down of uh, air, airlines reservation system, then in that case, some airlines, that airline may have to cancel flights. And if the, flight can, are, if the flights are cancelled, there is massive revenue, revenue loss. And this has happened. This is not something which is, I'm, I'm, I'm making up, but because of computer problems, because of software problems, some airlines had to shut their operations. And there was an, there was, uh, an airport uh, which was, the opening of the airport was delayed by almost a year because of a software problem or set of software problems. Uh, and the revenue loss was almost $1 million a day. And so you can imagine uh, the loss of revenue and the problems that the company had to face because of poor quality of software. And so to end this lecture, uh, we talked about, in a, I would like to summarize what we have talked about. Uh, we talked about uh, best management practices from software quality assurance perspective, and we talked about the uh, cost of software quality, and at a broader level, we talked about the econo economic impact of software quality uh, in, in our society. Uh, and uh, we'll take up uh, more interesting topics in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. <laughs>